Comincia, puoi cominciare. Sì. Yeah. Possiamo cominciare? Okay. Allora, penso che eh, possiamo incominciare se vi accomodate. Allora, comincio... Bene, io sono la professoressa Sandra Mazzolini, sono il decano della facoltà di missiologia della Pontificia Università Urbaniana e vorrei rivolgere eh, poche parole per introdurre questa presentazione. Eh, poche parole innanzitutto di ringraziamento sia per chi ha offerto il suo contributo che poi è stato pubblicato nella collettanea di cui siete stati omaggiati, ma parole di ringraziamento anche per chi partecipa di presenza e di persona oggi a questo incontro. Eh, non posso nominare tutti, ma eh, tra, eh, tra le persone che vorrei eh, ricordare e menzionare c'è il professor Leonardo Sileo, il rettore eh, della Pontificia Università Urbaniana che condivide con noi questo, questo momento. La Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana ha dato il suo patrocinio a questa presentazione organizzata dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ritenendo che contenuti e prospettive del libro in oggetto non soltanto attengono al percorso accademico disciplinare della facoltà, ma anche configurano, per così dire, l'architettura complessiva della facoltà, i cui statuti e regolamenti sono stati recentemente approvati. Quindi siamo stati anche molto contenti no, di questa proposta eh, che Monsignor Indunil ci ha fatto e l'abbiamo accolta perché l'abbiamo ritenuta proprio come molto coerente col percorso che stiamo facendo anche noi come facoltà. Due brevi parole ancora rispetto alla struttura dell'incontro, l'avete vista nel programma. Iniziamo con una serie, eh, con tre messaggi, per proseguire poi eh, con tre interventi di, di rappresentanti di tradizioni cristiane differenti e concluderemo poi con il dibattito con il curatore del volume. Allora... Io adesso eh, introdurrei molto brevemente eh, anche eh, le persone coinvolte no? che eh, parleranno, così questo è anche un modo per conoscere nomi, volti e competenze. Il primo messaggio eh, è quello del Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, missionario comboniano, Vescovo e Cardinale Spagnolo, dal 2019 il Cardinale Aiuso, appunto, è Presidente di detto eh, Pontificio Consiglio. Dopo l'ordinazione presbiterale, proseguiti i suoi studi presso l'Urbaniana e il Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica, il PISAI, di cui tra l'altro è stato anche Preside, Monsignor Ayuso ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica a Granada nel 2000. Nel suo curriculum si, si intrecciano impegno missionario, attività di docenza, servizio presso la Santa Sede. Un'attività certamente diversificata, ma con un filo conduttore comune, il dialogo, testimoniando al contempo la sua effettiva possibilità proprio attraverso l'amicizia personale. Ecco, adesso possiamo vedere il video con il messaggio. Forse. It is my honor to greet you today on the occasion of the presentation of an important book, Christian Witness in a Multi-Religious World. Throughout the 20 centuries of Christianity, countless men and women have witnessed to their faith 
that Jesus Christ is the Son of God, Savior of the world and of each human being. And countless disciples have spoken or written of their faith, giving an account of the hope that was within them. Others testified to it by the witness of shedding their blood. Their accounts must be honored and kept alive. And what brings us together today is the challenge of also carrying out this witness. We have had 10 years to reflect on and live out the recommendations presented in the groundbreaking document, Christian Witness in a Multi-Religious World. The prophetic document is marked by two breakthroughs in the Christian stories that gives the challenge of our witness today its own unique tenor. One breakthrough is a deeper understanding of the Council of Peter when he said, give your account with gentleness and reverence. Today, guided by the Spirit, we give our account of faith with greater reverence for the religious beliefs and commitments of others. As our globalizing world continues to be marked by violence and divisions, Christians are called to give their witness with peace and gentleness. We have realized that we can also learn much from our brothers and sisters of other religions. The second breakthrough that marks our witness today is the ecumenical springtime that we are still experiencing. The collaboration of recent decades to bring Christians closer to one another has indeed borne fruit. Our work together on this book and the other joint initiatives of the World Council of Churches, the World Evangelical Alliance, and the Pontifical Council for Interreligious Dialogue are signs of hope. Christ's desire that they may be one is still our desire and it focuses our commitments. I would like to conclude by calling to mind a woman of the 19th century, a witness of Christianity who gave an inspiring account of her hope in Christ, Paulina Jaricot. She is one of those Christians whom Pope Francis calls saints next door. They are those ordinary people who, like the widow in the gospel, give their two small coins with great love. They are the Christians who give their witness to Christ amid suffering. They are always working to improve the lives of those around them, not paying attention to their own difficulties. I call her to mind because Paulina, like many people described in the book, Christian Witness, was committed to caring for those on the margins of society. And this care was given gratuitously. While she is best known for founding the Pontifical Society for the Propagation of the Faith, she also met the needs of her time by founding a factory that was focused on the dignity of the worker. Her vision was also global. She was inspired with a plan to collect money for the missions by harvesting the small contributions of ordinary people, the widow's mites, so to speak.
She supported her fundraising effort by also founding a worldwide prayer network. We contemplate the lives of holy people like her, not for exact imitation. Paulina did not have the same focus on interreligious dialogue and ecumenism with which we are blessed. Rather, we see God at work in them, in their ordinary lives and in their suffering and praise him. In turn, we ask God to help us be open to the way of witness that is ours. It is only from within the present moment and its circumstances that we can witness to Christ and work with our brothers and sisters of various religions. I thank those who contributed to this book, knowing that the reflections come from sincere living commitment to both witness and dialogue. And I hope that the book will be widely read so that the reflections offered may spur authentic witness to Christ and sincere respect for our brothers and sisters of other religious traditions. May God bless today's interactions. Il secondo messaggio che ascolteremo è del reverendo dottor Olaf Sauka, attualmente segretario generale ad interim del Consiglio Ecumenico delle Chiese, VCC, membro della Chiesa Ortodossa. Easter greetings to you all, my friend. Ok. <laughs> Mi ha anticipato. Allora, membro eh, della Chiesa Ortodossa in Romania, dopo gli studi nelle facoltà teologiche eh, romene di Sibio e Bucarest, ha conseguito il dottorato in teologia presso l'Università di Birmingham, UK. Autore di pubblicazioni in più lingue, ha svolto un'attività di docenza nell'ambito missiologico ed ecumenico, un'attività svolta in diverse istituzioni accademiche. Va segnalato pure il suo impegno in vari programmi del VCC in aree quali l'unità, la missione, le relazioni ecumeniche, i giovani, il dialogo interreligioso, la liturgia e spiritualità, la formazione ecumenica. Christ is risen. He is risen indeed. Today I offer my gratitude to the PCID president, His Eminence Cardinal Miguel Ayuso, for the opportunity to join you, even only virtually, in welcoming this new publication. And of course, I offer my special thanks to Monsignor Indunil, Secretary of the PCID, for editing this new volume and orchestrating this celebration. This new volume is both timely and pertinent. After a full decade and in our rapidly evolving context, we can see more clearly the quiet revolution initiated by Christian witness in an interreligious world and the several achievements of that brief 2011 document. First, by engaging the World Evangelical Alliance in the reflections leading to the document, the WCC and the PCID ensured the broadest possible ecumenical approach to a historically contentious and competitive sphere. Second, though it disavows a theology as such, Christian witness effectively drew not 
on juridical considerations, but on an indisputable theological core of Christian commitment. That is proclamation of the gospel with integrity, ensuring widespread acceptance. Third, the document effectively sets limits on missional and interreligious activity without setting out a list of dos and don'ts. It called for genuine respect for people, their religious lives and cultures, while renouncing deception and coercion, whether in proclamation, ministries of healing, or acts of service. Fourth, the clarion call for freedom of religion in the document guards not only against abuse against religious communities, but also abuse by them. Finally, Christian Witness created a fertile conference of mission with interreligious dialogue and cooperation, where the two fields had sometimes been at odds with each other. In Christian witness, straightforward application of the gospel has richly illumined our calling. Of course, as your presence in this new volume make clear, Christian witness also has opened further questions and invites the next stage of reflection on Christian mission and evangelism in our fully interreligious context. Can we further expand and build on the wide ecumenical consensus among Roman Catholic, Protestant, Orthodox, and Evangelical Christians evidence here? Can we further explore the phenomenon of conversion and its role, not least as an imperative for missionaries themselves? How do we ensure a fully self-critical awareness in fields where nationalism and colonialism have sometimes marred our efforts? And how does the framework of Christian witness pertain to the larger crisis of our civilization and our planet? These are vital questions. And so I wholeheartedly support and encourage your reflections today. God's mission is to all humanity in all aspects of life. And I'm sure that your reflections on Christian witness and this new volume will strengthen God's call to us as the risen Christ agents of reconciliation and unity. Ecco, do ora la parola al dottor eh, Thomas Schirmacher, segretario generale dell'Alleanza Evangelica Mondiale, ehm, che rappresenta eh, diverse chiese protestanti appartenenti a 143 alleanze evangeliche nazionali e nella quale ha occupato vari ruoli di leadership e anche arcivescovo della Comunio Messianica nella tradizione anglicana e copresidente delle religioni per la pace in New York. Ha conseguito quattro dottorati, compreso un dottorato in teologia ecumenica. È professore straordinario di sociologia della religione allo State University of the West, Timisoara, e all'Università di Oxford, Regent's Park College. Prego. Cardinal Jean-Louis Torrent, who was the president of the Pontifical Council of Interreligious Dialogue at that time, at the launch at 2011, said at the launch, today represents an historic moment in our shared Christian witness. He added that this document would be the official end of the Constantinian period 
that is any way of Christians trying through the state or other means to cheat other people into or to force other people into the Christian faith. My predecessor, Jeff Tarnicliffe, said at the launch, more shortly, today we write history. I was a bit nervous sitting there on stage because normally if you write history, you tell this 20 years later, you don't announce. I'm very, very happy that this book proves that this was not yet another document going to the archives and then 20 years later uh, being the, uh, the topic of a master thesis of a student, but the document really has shaped the Christian churches and is more alive than ever. That is true for all the three bodies. You can see this obviously with the, um, uh, with the Pontifical Council, but let me remind you also that Catholic organizations as diverse like the Jesuits or Caritas have made this one of their documents and use it in everyday life. Uh, Caritas, for example, because they are involved with uh, people of all religions when doing their job. And at the same time, they are part of the Catholic Church. And so people know they want to preach the gospel. And uh, it's true of the World Council of Churches that even made the unusual step to include the document as part of their huge mission statement, which they published um, on the whole range of topics. Uh, and within the World Evangelical Alliance, the document is very alive. Um, we use it very often. If I take Caritas, um, uh, I would, for example, mention World Vision, which is the largest private NGO in the world that uses this document and every person working for them has to sign it to assure when we speak about Jesus, when we speak about gospel, the gospel, we have to uh, accept the borders. We want to fulfill the full will of Jesus, not just the Great Commission, and that means love your neighbor as yourself and all the many other things, blessed are the poor, all the many other things Jesus uh, gave to us. Um, when we started out in 2006 in a meeting in, um, in Geneva with the World Council of Churches, I was called in as, uh, as a counselor to um, be involved. Um, it was in this meeting, the idea came up to include the World Evangelical Alliance. I'm extremely grateful for the Vatican and the World Council of Churches to make, make, made this who made this possible. And um, it has been a life-changing experience for me, 2006 and 2011, you were involved and some others in the room here were involved in the whole period. Um, we thought we never would make it. And I recall that when the Pontifical Council finally gave the final version to the Holy Father, Pope uh, Benedict at that time, um, I saw the original document coming back and uh, he had one small change in, in the title and three typos. So you could see in his small writing, he found three typos in the document. I said, this is why you need a Pope <laughs> to prove the documents like this. But it was an amazing moment that he, he accepted this and quoted from this earlier. So um, what, is, what is so amazing? Let me start um, with interface relations with the heading, the first sentence being mission belongs to the essence of the church. Agreeing on this, it then was easy for the World Evangelical Alliance to follow with all the things coming after that, including dialogue. And I can tell you because that has been my portfolio for, for the whole time, it, it changed the whole situation, the World Evangelical Alliance nowadays is one of like the, the Vatican and the World Council of Churches, a major actor, actor in anything that has to do with interreligious dialogue. Um, and I'm glad that once this, was, uh, this, this story was told, that whenever we enact in dialogue, might it be for a human just society, might it in discussing directly the difference between the religions, we never are expected to give up our identity as Christians one moment, but the two fit together. 
because we believe in Jesus, we want to love everyone and we want to work with everyone for a human, for a just, for a society according to God's standards. Um, and um, I uh, also want to mention that we set boundaries that has been mentioned again and again. Um, the secular world said these boundaries are human rights. Okay, technically that is right. Even so in the document, you will find a theological uh, um, explanation for this. Uh, that is, we think that the limits of what we do in mission have not been set by modern human rights ideas, but by Jesus himself. And that's my, my, my last thing I want to underline for the World Evangelical Alliance. We were founded in 1846, especially to push for religious freedom, for freedom of religion and belief. And this document unites the idea of mission of that, that the church has no other choice than to speak about Jesus with the fact that the very thing we want to tell people is the opposite and forcing people into uh, something. We want Christians that are deeply convicted. They trust in God, it's faith after all. They personally uh, believe in God. Uh, they don't do this because they are forced or because they get something for it or their family expected. And I'm so this document really is part of the DNA of World Evangelical Alliance. Thank you very much. Grazie. Ecco, adesso passiamo alla seconda fase, diciamo, quello degli interventi. E vorrei farvi notare eh, che hanno i messaggi eh, che ci sono stati rivolti sono di rappresentanti eh, del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, del, mh, eh, della VCC, dell'Alleanza eh, Mondiale Evangelica, eccetera, che sono poi coloro che hanno collaborato nella scrittura congiunta di questo, di questo documento. E quindi eh, adesso gli interventi di conseguenza saranno fatti da rappresentanti di ognuna eh, di queste eh, tradizioni, eh, va bene, di queste istituzioni eh, cristiane che hanno dato il loro contributo a questo, a questo documento. Il primo eh, a parlare è, eh, il pro, dunque più o meno eh, ogni intervento sarà circa un quarto d'ora, un poco più, va bene, perché dobbiamo stare nei tempi. Eh, il, um, do la parola al professor Gaetano Sabetta che introduco eh, brevemente eh, dicendo per chi non lo conosce che è docente straordinario eh, nella facoltà di missiologia della Pontificia Università Urbaniana. Attualmente svolge attività di ricerca e insegnamento soprattutto nelle aree della te delle teologie delle religioni, delle teologie interreligiose e del dialogo interreligioso e del rapporto tra economia, etica e dottrina sociale della Chiesa. Eh, ha molte pubblicazioni nel, nel, nel suo curriculum, diciamo, e io ne cito soltanto qualcuna, e metodica dell'incontro tra religioni, cristianesimo, induismo e buddismo, o l'ultima sua pubblicazione, Sentieri dell'amore di Dio, risonanze cristiane dal Bhakta Sutra di Nadara. Ho detto giusto. Questo è oh, Nadara, no, scusate, è l'ignoranza. Questo è del 2020 ed è stato anche coeditore eh, del dizionario Indu Cristiano, versione italiana e inglese, del 2017 e dell'Inchiridion sull'inculturazione della fede. Prego, professore. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Eh, brevemente introduco e presento questo testo, insomma, che arriva a più di dieci anni dalla pubblicazione di questo documento storico, Testimonianza cristiana in un mondo multireligioso, raccomandazioni per il comportamento, ed è una eh, pubblicazione, l'avete visto, il titolo è Christian Witness in a Multireligious World, edito da Monsignor Indunil, eh, segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il, poche parole sul documento. Questo documento, Testimonianza Cristiana in un mondo multireligioso, è un documento di portata storica 
perché è un unicum nel suo genere ed è molto prezioso. E la sua unicità risiede fondamentalmente nella natura stessa di questo documento, perché è un documento allo stesso tempo missionario, ecumenico e interreligioso. E che nasce, eh, il contesto in cui nasce, eh, la consapevolezza delle tensioni crescenti tra persone e comunità di differenti convinzioni religiose e anche dalle varie interpretazioni della testimonianza e dell'annuncio cristiano, questo elemento così centrale nella missione stessa della Chiesa. Eh, dicevamo il suo scopo è innanzitutto missionario dunque, perché l'idea è quella appunto di incoraggiare le Chiese e gli organismi missionari a riflettere sulla propria prassi missionaria e a elaborare anche una riflessione teologico-missionaria che consideri la testimonianza e l'annuncio tra coloro che appartengono a tradizioni religiose diverse o eh, che non professano alcuna religione, secondo i principi evangelici. Questo è fondamentale. Testimonianza e annuncio secondo i principi evangelici, cioè in pieno rispetto ed amore verso tutti gli esseri umani. Perché è chiaro, se la missione appartiene all'essere stesso della Chiesa, la sua essenza è proprio questa comunicazione dell'amore infinito e misericordioso di Dio a tutti nei modi e nelle forme richieste dalle diverse situazioni. Il suo intento, dicevamo, è anche ecumenico. Abbiamo visto la Chiesa Cattolica attraverso il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, quella protestante con il Consiglio Ecumenico delle Chiese, e quella evangelica con l'Alleanza Mondiale Evangelica, si sono incontrate nell'arco di cinque anni per riflettere ed elaborare insieme. Questa è la dimensione ecumenica così importante queste raccomandazioni su una condotta comune da avere nella testimonianza e nell'annuncio ispirata questa condotta ai principi evangelici e questi tre corpi ecclesiali rappresentano senza dubbio la stragrande maggioranza dei cristiani presenti al mondo e terzo si tratta di un evento interreligioso perché credenti di altre religioni fin dall'inizio buddhisti, hindu, musulmani, ebrei, yoruba, sono stati coinvolti in questo processo di elaborazione del documento. Soprattutto laddove si è parlato del tema della conversione e della collaborazione. Nell'ambito della conversione è interessante capire come tutti i credenti, a prescindere dalla loro appartenenza religiosa, hanno affermato il diritto alla libertà religiosa e anche il diritto a invitare gli altri alla comprensione della propria fede. Tale diritto però non deve essere esercitato violando i diritti e la sensibilità religiosa altrui. Allo stesso tempo tutti dovrebbero, cito proprio da un intervento di uno di questi, guarire dall'ossessione di convertire gli altri. Solo in questo modo per i cristiani sarà un privilegio e anche una gioia rendere ragione della speranza che è in loro e farlo con dolcezza e rispetto, come ci ricorda eh, la prima lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 15. Così agirebbe Gesù Cristo, che è il supremo testimone, e così deve essere la testimonianza e l'annuncio cristiano che è sempre partecipazione e annuncio al regno sempre partecipazione e annuncio alla sua testimonianza. Nell'ambito della collaborazione, poi, il documento sottolinea quale forma di testimonianza e partecipazione al regno, la necessità di continuare a costruire rapporti di rispetto e di fiducia con persone di differenti religioni, per favorire la comprensione reciproca, la riconciliazione se, se è possibile la cooperazione per il bene comune. Questo libro, Christian Witness in a Multi-Religious World, è il primo testo che, facendo propri proprio gli auspici di questo documento, esplora in maniera rinnovata, prima di tutto, i retroscena storici, teologici e missiologici della missione cristiana, 
poi i temi della conversione, del, del proselitismo e della testimonianza cristiana in un contesto multireligioso e interreligioso. E terzo, le questioni contemporanee legate alla testimonianza nei contesti postmoderni, ma anche negli ambiti delle nuove spiritualità e delle situazioni segnate da nazionalismi religiosi e fondamentalismi. Il risultato, a me pare, è quello di disegnare i contorni di un paradigma missiologico rinnovato, che potrebbe chiamarsi missio ad e intergentes. In tale prospettiva eh, missionaria, un posto importante assumono la libertà di religione, di professare il proprio credo da parte di chiunque, la denuncia profetica di qualsiasi strumentalizzazione a fini politici della religione, il rifiuto di ogni forma di violenza psicologica o sociale, compreso l'abuso di potere nella testimonianza cristiana, l'affermazione e la ricerca di una testimonianza e di un annuncio etici che esaltino le virtù cristiane dell'integrità, della carità, della compassione, dell'umiltà e superino ogni arroganza e ogni denigrazione altrui. La necessità poi di testimoniare sinceramente e rispettosamente il proprio credo in parole e opere, ma anche quella di ascoltare per imparare e capire le pratiche e le credenze altrui, così da riconoscere e apprezzare ciò che, di esse, ciò che in esse vi è di vero e buono, ed evitare anche falsità o inesattezze riguardo le religioni. Come dire, la conoscenza delle religioni diventa l'altra faccia della medaglia dello stesso annuncio, della stessa testimonianza. L'importanza poi di vivere la cooperazione interreligiosa, nella quale tutti i cristiani sono chiamati a impegnarsi a lavorare con tutte le persone e i credenti nel mutuo rispetto per promuovere la giustizia, la pace e il bene comune, quando è possibile. Oltre ai contenuti, anche la modalità di questo testo e la modalità di tracciare questo nuovo paradigma missionario è oltremodo interessante e anche innovativa, così come si evince da questo libro, perché è ancora una volta ecumenica e interreligiosa, vista la presenza di testimoni che a tali ambiti si rifanno. Infine un'altra modalità interessante che questo volume ci propone è l'attenzione interdisciplinare poiché studia la dimensione missiologica in relazione ai campi quali la sociologia, la diplomazia e le questioni legate alla giustizia, alla pace del mondo e alla cura del creato. Mi pare interessante riprendere alcuni flash del libro per simulare un confronto intorno proprio a questo passaggio dal paradigma della missione agentes verso quello della missione con e tra le genti per usare l'espressione di una dei contributori del libro, Christine Kim, quando confronta proprio l'idea di missione della conferenza missionaria mondiale di Edimburgo del 1910 e quella del 2010. D'altro canto, questa necessità di un rinnovamento e di una purificazione dell'idea stessa di missione è affermata anche dal Cardinal Tagle, e secondo lui proprio questo è lo stimolo più profondo che questo documento e questo libro ci propone. Punto di svolta di questo ehm, eh, passaggio e eh, rifacendosi un po' alle parole di Monsignor Maciado, che è uno dei contributori di questo testo, Vescovo di Vasai in India, precedentemente anche al Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, il quale ci ricorda come bisogna comprendere che il problema non è tanto l'annuncio del Vangelo in sé, che rimane essenziale per i cristiani ed è riconosciuto anche dagli altri credenti. La questione è la maniera, il come di questo annuncio, il come viene concretizzato verbalmente nella testimonianza, nei diversi contesti multireligiosi dove si trovano le varie comunità cristiane. Il come dell'annuncio della buona novella deve essere quello dell'attrazione e non della forzatura, della gioia dell'incontro con Cristo, per dirla seguendo Francesco, e non quello della spinta più o meno diretta, tipica del proselitismo. Come ben sintetizza Maciado, 
l'annuncio del Vangelo deve essere fatto nel pieno rispetto e nell'amore per tutti gli esseri umani e anche nel pieno rispetto delle loro tradizioni religiose. La conversione in definitiva l'opera dello Spirito Santo. Questo passaggio proprio dalla quantità alla qualità impone a nostro avviso un grosso lavoro di ripensamento del linguaggio missiologico e missionario e della prassi missionaria. Mi pare a tale proposito davvero un segno dello spirito, e con questo concludo, che un suggerimento in quest'ambito, di questo linguaggio diverso, venga proprio da un, da un credente hindu, da un professore hindu, eh, Rambachan, che è uno dei contributori a questo testo, è stato anche uno dei contributori al documento. Egli proprio nel suo contributo al testo ci ricorda un, una cosa, che gli hindu nel complesso hanno la percezione che la missione sia l'unica e più importante preoccupazione del cristianesimo. Essi però la intendono come una costrizione guidata dalla natura esclusiva di alcune delle rivendicazioni teologiche cristiane. Le parole di apertura del documento, commenta proprio Rambachan, che qui cito, la missione appartiene all'essenza stessa della Chiesa, non aiutano secondo lui, gli Hindu, a cambiare questa opinione. Eppure, continua sempre Rambachan, nessun Hindu esclude la possibilità del confronto tra le credenze religiose, anche quale vero e proprio annuncio. Esso viene lodato, viene anche riconosciuto quale diritto costituzionale. L'articolo 25 della Costituzione indiana garantisce, qui cito, garantisce la libertà di coscienza, la libertà di professare, di praticare e propagare la religione a tutti i cittadini. Il testo che viene spesso citato proprio per ricordare questa um, um, possibilità di confronto tra credenze religiose è proprio il testo del Rig Veda, uh, dove si dice che le nobili verità vengano a noi da tutte le parti noi le accetteremo. Quindi esprime proprio questo testo il profondo e antico valore indu di condividere e ricevere la saggezza da orizzonti diversi. Sarebbe necessario, conclude Rambachan, un diverso punto di partenza, che non sarebbe più la missione, ma la radice stessa della missione, la sua stessa fonte. Si potrebbe cioè parlare della verità dell'unica realtà divina che è fonte di tutta la vita. Le Upanishad a tal proposito parlano dell'universo racchiuso in Dio. Niente e nessuno è al di fuori di Dio, niente e nessuno è separato da Dio. Le Upanishad non si fermano qui, ma insegnano anche che il divino è presente in egual misura in ogni essere, perché ognuno e tutto è avvolto intimamente da Dio. Questa è la, è la verità della divinità che dimora in tutti i cuori ed è la fonte e il fondamento più importante della divinità intrinseca e dell'uguale valore di ogni essere umano. È un po' il nostro anticorpo teologico alla strumentalizzazione degli esseri umani e alla negazione della loro personalità. Non è forse questo poi non così lontano dall'annuncio e dalla testimonianza della buona novella di Gesù Cristo. E concludo così. Grazie. E inviterei qui eh, il professor Abram Silo Willard. Bene, questo intervento del professor Sabetta eh, ha messo in rilievo, diciamo così, la complessità eh, delle questioni che sono toccate e affrontate in questo libro, a partire, diciamo, da un documento relativamente, anzi breve, relativamente semplice, che sembrerebbe toccare soltanto questioni di carattere pratico, perché si tratta di un insieme di raccomandazioni. In realtà queste raccomandazioni, poi ripensate attraverso i diversi contributi, eccetera, 
eh, concludono a una, a una grossa questione di fondo ehm, che riguarda, diremmo così, il ripensare oggi in chiave ecumenica e in un contesto interreligioso il modello di missione. Ripensare il modello di missione vuol dire non soltanto ripensare eh, diciamo così eh, le modalità con cui la missione si attua ma arrivare al cuore anche di alcuni contenuti fondamentali l'origine no? la fonte la radice che se non possono essere diciamo così contraddetti perché fanno mh, diciamo mh, attengono in qualche modo alla rivelazione però richiedono oggi di essere ripensati e riespressi anche con diversi linguaggi incontrando anche gli altri che magari sono cristiani ma non cattolici oppure che non sono cristiani del tutto sono altro oppure neppure eh, credono credono eh, vagamente insomma in maniera più gen generale nei valori umani e adesso darei eh, appunto la parola al eh, professor Abram laureato presso l'Hartford Seminary in Connecticut e dottore in filosofia presso l'Indonesia Consortium for Religious Studies, ehm, il reverendo dottor Abram Silo Vilar è cofondatore dell'Associazione Teologica Indonesiana, docente presso il Jakarta College of Theological Philosophy e pastore della Western Indonesian Protestant Church e attualmente responsabile esecutivo del programma di dialogo e cooperazione interreligiosa del VCC e anche editore della rivista Current Dialogue. Prego. Thank you. Uh, thank you for the introduction of myself. And first of all, allow me to pass greetings from our general secretary and also his regret for not being able to come here. But actually, he really wanted to come here, so he wrote uh, his own remarks, and then I'm going to 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 present his uh, his notes to this uh, book launch. So basically, there are four points he wanted to explore uh, the book. The first is we must transcend traditional boundaries in the christian witness document and its reception we glimpse the power of a broad christian ecumenical base overcoming and even overlooking the usual denominational divides schools of biblical interpretations and competing competing interests of groups agencies and organizations. But we must also explore more fluid boundaries between the normal fields and fiefdoms of the church's whole Christian and the four. Here, mission meets interreligious dialogue, which in turn affects our approaches to diaconia and even public witness the foundational commitment to the gospel and to witnessing with integrity unifies us in so many ways. Second, our interreligious focus going forward must be unabashedly on our own, on our one humanity, sharing a commitment to fostering abundant life for all. Our affirmation might be one God, one humanity, one mission for life. This is not to marginalize theology or spirituality, but to put them plainly in the surface of the survival and sustainability of our highly jeopardized human life and God's creation on this planet. Such a focus necessitates rethinking basic assumptions about such fundamental concepts as being human, religion itself, and salvation, which have been too influenced by Western anthropological assumptions and its colonial legacies. The third, in view of our contemporary crisis, 
traumatized by suffering inflicted by the pandemic, interreligious solidarity should perhaps be our new what's worth. After all, such step challenge us presented by global health, migration, violent conflict, gender injustice, climate change, economic inequality, all have an interreligious dimension and often an interreligious root or key. The recent publication of Surfing a Wounded World in Interreligious Solidarity, published jointly by the Pontifical Council for Interreligious Dialogue and the World Council of Churches, models the kind of thinking and positioning that is needed. Such solidarity cannot only e issue in collaborative interreligious efforts for the greater human good, but also for permanent relations of respect and dialogue that prevent or diffuse conflict and can influence attitudes of the next generation. An excellent example of this solidarity of this solidarity is the work of the International Center for Interfaith Peace and Harmony in Kaduna, Nigeria, a collaborative project of the WCC with Prince Hasi bin Muhammad and the Royal Jordanian Al Bayt Institute. The center documents interreligious conflict and violence in Nigeria, educates pastors and imam, imams in the fundamental in in the fundaments of its other traditions and fosters interreligious youth groups. The last fourth, in light of the consensus fourth in the Christian witness, we can envision increased active interreligious interventions, both local and global, that build up or augment real practical interreligious networks for shared diagonal work, public witness, and peacekeeping. Religious commitment, whether Christian or Jewish, Hindu or Buddhist, sees the spiritual roots of human dignity and human rights, fuels engagements for social justice, and can enable tireless work to make provision for meeting basic human needs. Here, I think, for example, of the recent joint efforts between the WCC and the Jewish World Congress to oppose global vaccine inequities of the Vatican's commitment to interfaith work through the Human Fraternity Initiative with uh, Professor Dr. Ahmed Al Tayyip, the Grand Imam of Al Azhar. I hope that this for ideas and example, projecting the factors from the Christian witness into the future provide some indications of promising directions that interreligious dialogue and cooperation might explore for our churches, our interreligious interlocutors and partners and the world. Thank you. Grazie. Um... Grazie per la brevità, ma ehm, come dire, sono punti molto interessanti, no? pur nella, nella loro presentazione così eh, eh, sintetica, punti che, su cui potremmo magari discutere dopo anche con eh, il curatore no? Del, di questo libro. Eh, un, mi, ha, mi hanno colpito soprattutto i primi due, eh, questa idea comunque eh, di una spinta a superare i confini, no? eh, questo ha molto a che fare con la missione, qualunque forma essa assume, no? è sempre un andare oltre, spinti dallo Spirito Santo evidentemente che è la molla no? che ci, ci spinge a uscire da ciò che noi già conosciamo, da ciò che noi sempre abbiamo fatto eccetera. E poi eh, l'altro punto, questo richiamo a a una comune umanità perché mh, probabilmente no il fatto di adesso cioè che il momento interreligioso ed ecumenico si stiano sempre più eh, integrando e avvicinando eh, questo ci richiama a, a, a un fatto eh, antropologico di base siamo un'umanità unica no dio è uno ci ha creato ha creato un'umanità che sta percorrendo le strade della storia in modi molto diversi, 
ma che ha un unico fine, no? di nuovo Dio, quindi questa unicità che non esclude poi naturalmente la pluralità delle forme, dei modi, eccetera. Bene, adesso io ehm, abbiamo una piccola variazione del programma eh, perché il professor Johnson non è potuto ehm, venire qui a essere presente e però avremmo ehm, una sostituzione eh, che avviene in questo modo. Prima verrà proiettato eh, un, un breve video eh, della professoressa Rosalind eh, Veloso dal Brasile credo sette minuti, sette, dieci sì. minuti, eh, a cui poi seguirà un intervento eh, del dottor John eh, Langlois. Eh, mi scuso, non posso dare eh, indicazioni biografiche eh, più precise perché l'ho saputo semplicemente adesso, ma il professore sì, magari present si autopresenterà. Thank you very much. It has been a real privilege for me to participate in the document Christian Witness in the Multi-Religious World. My participation commenced at the conference in Toulouse in August 2007. I then served on the drafting committee, which was a most satisfying experience for me, working with four members of the Pontifical Council interreligious dialogue and former staff members of the World Council of Churches. On the drafting committee, we sought to base all our comments on the words of scripture, which unites faithful Christians across the world. In fact, every word we wrote was checked by Monsignor Khaled Akoshe in his Arab Bible. His devotion to scripture remains etched in my mind. When the time came to write the first draft of the document, Monsignor Denis Isizo, who served as chairman, suggested that Dr. Shanta Prema Wardana of the World Council of Churches and I spend the evening and work right through the night to provide a first draft of the document by the next morning, while he and his three colleagues from the Vatican went into Geneva, which they had never visited. I guess that rarely had four Monsignors from the Vatican been seen wandering the streets in downtown Geneva at night since the Reformation. <laughs> anyway, they had a good time and had a good meal down in downtown Geneva. So by the next morning, we had produced the first draft of this document. One feature of the Christian witness document is that it will be timeless because it is solidly based on the words of scripture. After one decade, the message it conveys is still refreshingly current, even the world, though the world has changed since 2011, and the church itself has been caught up in that change. At a synod of bishops three years ago here in Rome in October 2018, Professor Stephen Bullivant of the Benedict XVI Center for Religion and Society, which is based at St. Mary's University in London, he presented a report showing that Christianity is no longer Europe's default religion, especially among the 16 to 29 year olds who are its future. In 18 European countries, fewer than 10% of all 16 to 29 year olds attend religious services at least weekly. And in 12 of them, over half say they have no religion. This is in some senses different to what is written on page 303 of this book, this new book, where Klaus Wilguth says, Europe is a continent of many religions 
and about 75% of Europeans are Christians. The reality today is that many of those nominal Christians mm -hmm. are not following the faith of their parents. The preeminent person who, for, who foresaw so many of these drastic changes confronting the church in the future was Pope Emeritus Benedict. In 2001, Cardinal Ratzinger, as he then was, expressed his hopes and his fears. He said that the future church would be reduced in size and that it would be necessary to start again like the early church, a community which was small without being by that simple fact of smallness, a sectarian community. We would no longer be as sectarian as we are today. He said the early Christians felt a great responsibility in regard to the poor and the sick. Future Pope Benedict predicted that if the old Europe fades, a smaller church would have to return to basics, with believers choosing to be missionaries in promoting to society Christian values, which are the basis of building a really human social community. His comments in 2001, just 21 years ago, were a repeat of what he had said in a radio broadcast in Germany in 1969. That's over 50 years ago. He ended his remarks in that broadcast by saying, the future of the church, as always, will be reshaped by saints, by men and women whose minds probe deeper than the slogans of the day, who see more than others see because their lives embrace a wider reality. Unselfishness, which makes men free, is attained only through the patience of small daily acts of self-denial. He went on, from the crisis of today, the church of tomorrow will emerge a church that has lost much. She will be small and will have to start afresh, more or less from the beginning. She will no longer be able to inhabit many of the edifices she built in prosperity, as we see in the Vatican today. As the number of her, of her adherents diminishes, so it will lose many of her social privileges. He went on, in all of the changes, the church will find her essence afresh and yet with full conviction in that which was always central, namely faith in the triune God, in Jesus Christ, the Son of God made man, in the presence of the Spirit until the end of the world. He added, the church will be a more spiritual church, the church of the meek, a great power will flow from a more spiritualized and simplified church. Men in a totally planned world, as we see today, will find themselves unspeakably lonely. If they had completely lost faith in God, they will feel the whole horror of their spiritual poverty. Then they will discover the little flock of believers as something completely new. They will discover, discover it as a hope that is meant for them, an answer for which they have always been searching in secret, almost as St. Augustine said. And he concluded, I am equally certain about what, what will remain at the end, not the church of the political cult, which is dead already, but the church of faith. It may well no longer be the so dominant social power, 
to the extent that she was until recently, but it will enjoy a fresh blossoming and be seen as a man's home where he will find life and hope beyond death. Just a few days ago, Pope Francis, speaking during a private meeting with Jesuit priests in Malta on April the 3rd, said he believed that what I have just quoted was one of Pope Benedict's most profound sayings. This is one of his most profound intuitions. A church that is more spiritual, poorer, and less political. As Pope Francis said, a church of the little ones. And he repeated this when he visited Pope Emeritus Benedict just two weeks ago here in the Vatican on April the 13th, ahead of his 95th birthday on April the 16th, Holy Saturday. In Malta, Pope Francis said, the joy of the church is to evangelize. The real problem is not whether we are few, but whether the church evangelizes. This is the need of today, the vocation of the church today. I quote these words of Pope Francis and Pope Benedict because all this fits in exactly with the purpose of our document set out in the recommendations for conduct in the Christian witness in a multi-religious world. When we wrote it, when we as a drafting committee set about writing it, we presumed our efforts would be directed to those in non-Christian societies, Muslim, Hindu, Buddhist, and so on. The fact is that here in Europe, we live in a non-Christian continent. Our document is timely in Christian witness in a post-Christian Europe. In 100 years time, unless Christ returns in the meantime, our successors will be able to meet in 100 years time, as we do today, just 10 years after drafting, drafting the documents and commend Christian witness to that future generation. Being based on the Holy Scriptures, it will transcend time and it will never age. The recommendations for conduct in this document will be timeless. Thank you. Grazie. C'è il video? Aspettiamo di far partire il video. Sì, la conosco. Non possiamo dire che è impossibile. Uh, Greetings, Hi. friends. Thank you for the invitation to join you for this important milestone in the history of the joint document, Christian Witness in a Multi-Religious World. It is an honor for me to offer some brief reflections on the process of the development of that text and its importance for how we together continue to work towards greater peace and reconciled relationships between all people. In the natural sciences, there is the concept of the edge effect. You might have a lake and a forest, a field and a stream. The edge is the place where these two different ecosystems meet. Biologists have found that while each separate sphere might have life that is unique to itself, there are forms of life that can only exist at that edge. They do not thrive in the forest on their own or in the lake on their own. They thrive only at the edge. 
a niche species made possible because of the edge? Could it be that through Christian witness, God is calling the church to live anew at the edge? We have to learn how to be new together. This is the niche species that the Spirit of God makes possible. The process of Christian witness showed us the need for Christians who are willing to meet other people, encounter them, and befriend them in ways that witness to the love and peace we have in Christ Jesus. Acts 10, I think, is an edge effect. Peter's meeting with Cornelius. Peter is one ecosystem, the Jewish expression of God's people who knows or thinks he knows what it means to be a people constituted by Torah and to live accordingly. Cornelius is the other ecosystem, the Gentiles, the outsiders to the faith of Israel. Each can only exist as they are in their separate ecosystems. But then the spirit interrupts them both and makes possible something new. It's not about Peter becoming a Gentile or Cornelius becoming a Jew. It's about a new character of witness made possible only at that edge, made possible only because of the Holy Spirit. The process of drafting Christian witness was also a process about tending and caring for that edge. In human ecology, that diversity, as we know, can be harmful and violent, or it can be beneficial, totally new and life-giving. And that latter is what we found in Christian Witness. For Peter, it took the vision of the animals to go to that edge. It's always more comfortable to stay in your own ecosystem. The process of Christian Witness was and continues to be an exercise in caring for those very important edges to which God calls us. One of the extraordinary things about the meetings of the drafting group as we gathered over the course of four, five, six years was the time and patience it takes to build friendships and trust with people who are very different from us. That project was a process of caring for the edge under the guidance of God's spirit. In his plenary address at the launch of the document at the Ecumenical Center in Geneva in 2011, Cardinal Tauran discussed the text from 1 Peter 3 verses 15 and 16 and used these as a framework for how we think about our witness in a multi-faith society. He said, first, in spite of divisions, Christians have the duty to proclaim the gospel without compromise. Second, the gospel must always be proclaimed, but never imposed. Third, religious leaders have the duty to propose what he called a pedagogy of dialogue. Though the cardinal did not use the language of the edge, he explained that we know that the spirit reveals the times, places, and instruments that we need to proclaim the good news. We are called by God to enter into the cultural spaces where we are to proclaim and live the faith ever anew. Each community, each generation must consider in a new way how to give an account for the hope we have in Christ. We are not teachers giving lessons. We are messengers of salvation. We must act in God's love, imitating Christ, rejecting the violence that is always threatening. Our temples must become the new courtyards of the Gentiles, places of prayer for all people where we come to encounter genuinely to meet others. We must offer places and spaces for all people who are looking for God. This is not friendship evangelism. Rather, we rely on the grace of the Holy Spirit to bring others to see God as Father, Son, and Holy Spirit. Finally, we are entrusted with a pedagogy of dialogue. 
We must help our parishioners stay close to all people in their daily lives, enabling them to be witnesses and heralds of the gospel of Christ. Again, from the text of 1 Peter, we are to give evidence of our faith with gentleness and love. The word that leads to peace is action, not statements, even the best statement. We must not be afraid of what is different from our beliefs and convictions, but must live as witnesses to the beauty of holiness and of a living relationship with Christ. In our lives, in our friendships, and the many contexts, these are places to give convicting and convincing reasons for the hope that is within us, and through these, to give the world a living faith. Building relationships is one of the key elements of the recommendations, and this should never be overlooked. It was central to the process of the development of the document, and it is central to how we live as witnesses of Christ today in the diversity of our many contexts. Cardinal Tauran concluded his plenary by quoting Jesus. I do not call you servants, but friends. The process and relationships formed during the development of this important document were just as important and significant as the final text. Still today, the way of friendship can become the path through which we speak the truth of God in a multi-faith society. I pray God's blessings on each and every one of you and for our common work. God bless. Ecco, siamo giunti praticamente alla fine no? di questa seconda parte della nostra presentazione e vorrei richiamare almeno un aspetto di, di quello che è emerso che mi sembra anche eh, importante. E, cioè, un primo aspetto è che questi principi o queste raccomandazioni no? di condotta comune, ok? E, mh, che portano appunto poi a una condivisa eh, testimonianza cristiana, però hanno una base. Eh, si fondano non semplicemente no, sulla simpatia, sull'amicizia, sulla casualità del momento, sulla necessità del momento, ma hanno un fondamento, diremmo così, o una base fortemente cristologica. E infatti questo, la raccomandazione per gli studenti della facoltà di missiologia è che avendo a disposizione un libro con poi il documento riportato di andarlo a leggere. Se andate a leggere o se si va a leggere questo documento si vede che c'è proprio dopo il preambolo una prima parte dove si danno delle indicazioni di carattere cristologico che fondano appunto poi le norme no, per una testimonianza, una corretta testimonianza comune. E dunque eh, mi è piaciuto molto eh, che da questo punto di vista, insomma, ehm, queste, de, ehm, queste raccomandazioni possono essere qualificate come timeless, cioè senza tempo. Cioè eh, i modi, le forme, ben, quelli hanno, hanno un tempo, no? c'è un contesto, ma, alla, ma nella sostanza eh, sono qualcosa che non può essere legata soltanto a un determinato periodo, proprio perché hanno una base, diciamo così, forte, una base cristologica. Eh, Rosalind poi anche ha ricordato il ruolo dello Spirito Santo, no? perché eh, eh, come dire, non è solo quello che uno sper sperimenta nella propria vita o nella missione che condividiamo, ma in un certo senso anche nella redazione eh, di questo documento. Quindi io sono stata anche molto, sono molto contenta e sono molto grata anche a chi ha presentato oggi proprio alcuni passaggi no? di questo, dello sviluppo di questo testo che non si è trovato bello e fatto così ma è stato il risultato di un cammino condiviso 
in amicizia, no? eh, naturalmente poi diremmo anche discernendo eh, le varie cose, lo Spirito Santo, tutto quello che vogliamo, ma alla base c'è una base di amicizia, ok? che consente anche di fare lavori eh, di questo genere per cui questo documento diciamo è veramente un documento storico e siccome è un documento storico eh, degno della nostra attenzione io adesso passerei alla terza parte del nostro eh, momento che è eh, il dibattito con il curatore che pregherei di salire qui eh, e di raggiungerci al tavolo. Posso avere l'onore di una breve presentazione? No. Come no? Ok. Bene, e... Professor... Indunil, Monsignor Indunil è un sacerdote cattolico srilanchese, laureato in sociologia presso la Colombo University, ha conseguito il dottorato nella facoltà di missiologia dell'Urbaniana. Ha svolto un servizio come formatore presso il Collegio Pontificio Urbano de Propaganda Fide e anche un'attività di docenza presso la Facoltà di Missiologia dell'Urbaniana. La teologia Dalit e dei popoli indigeni, fondamentalismo religioso e l'evangelizzazione e l'inculturazione in Asia sono alcune aree della sua ricerca. Dal 2012 presta servizio presso il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, del quale il 4 luglio 2019 è stato nominato segretario. Ecco, io darei, ti darei la parola se vuoi introdurre eh, insomma un po' il tuo testo, il testo in cui sei stato auditore, editore, e poi lasciando spazio anche a questioni, domande, interrogativi eh, che potrebbero essere, insomma, rivolti. Va bene così? Sì. Grazie, professoressa, per questa introduzione. Non lo so, una buona notizia, non ho preparato niente. <ride> Allora, uh, comunque parlerò, sarò breve. Hai mezz'ora, eh? No, <ride> no mezz mezz'ora in tutto, non tu. No, pensavo che il dibattito è poi sì. la questione sì. per rispondere. Sì. Allora, qui il uh, uh, documento è stato pubblicato 2011, Ero studente qui, eh, faceva dottorato e poi il tema principale della mia tesi è la conversione. Anche quando ero studente giù nello Sri Lanka, eh, nella facoltà di missiologia, eh, negli anni 90 c'era un dibattito pubblico mh, nel paese a proposito di così dette le conversioni forzate o le conversioni anetiche. Allora è cominciato un percorso accademico, un percorso di ricerca eh, su questo proselitismo, conversione, missione. Allora ho fatto anche la ricerca visitando eh, le, le... quell'epoca, non diceva le chiese evangeliche, chiese pentecostali, dicevano tutte le sette. Quello era il linguaggio negli anni eh, eh, 90. E poi ho eh, partecipato anche a alcuni eh, momenti di preghiera delle chiese evangeliche pentecostali eh, e poi ho fatto eh, la tesi per le università e poi ho continuato perché nonostante gli anni il problema continua almeno in Asia, alcuni paesi, fino ad oggi. Per esempio, settimana scorsa c'erano alcuni vescovi a eh, casa mia e poi hanno fatto tante domande, siccome io lavoro nell'ambiente di dialogo interreligioso, 
è anche immerso questo tema della conversione. Per esempio, dico un esempio concreto. Uh, un monaco buddista ha scritto al vescovo dicendo c'è una chiesa qui nuova, appartiene a voi o no? Eh, ho bisogno di una conferma, ma in iscritto. Allora, è una chiesa evangelica. E poi il Vescovo anche non ha subito risposto, ha consultato altre persone e poi eh, prima di rispondere lui è andato in persona a incontrare i monaci. Allora quando lui è andato là c'era stata un'accoglienza um, uh, calorosa, diciamo, uh, e poi sono chiarite le, le, le questioni. E poi il vescovo a Monaco ha insistito, insistito una risposta, ha scritto una lettera eh, con prudenza. Dopo il eh, giorno seguente i buddhisti alcuni hanno attaccato quella piccola chiesa. Eh? Allora vorrei sottolineare al alcuni paesi ancora questi, eh, continuano le tensioni, eh, che cosa è, è missione, che cosa è, è, è conversione, che cosa è proselitismo. Mm. Questo è uh, un cammino che io ho fatto, siccome ancora io vedo. Mm. Uh, allora uh, vorrei sottolineare tre aspetti in questo percorso. Prima, appena siamo celebriamo la Pasqua, Gesù ha fatto tre profezie della sua morte e poi sofferenza, molte resurrezioni. Però gli apostoli erano distratti e hanno altri interessi. Ancora oggi c'è questo problema di blindness o noi non vediamo. Cecità. Cecità. E poi Dabnas, questa uh, mu, uh, mu, muto. Mm. E poi uh, questa uh, sordità, mm. non sentiamo. Il problema è l'identità. L'identità si può dividere in due, una identità personale, una identità sociale. Identità personale è come una chiesa. Chiesa Cattolica vede se stessa. Identità uh, sociale è come altri vedono la Chiesa Cattolica. E poi non abbiamo anche una identità unica dentro la Chiesa uh, Cattolica, ci sono diverse identità, uh, anche per quanto riguarda il dialogo interreligioso, nonostante esiste insegnamento del Magistero, interpretazione, ci esistono diversi gruppi anche a proposito del dialogo interreligioso. Allora l'importante è dobbiamo anche avere una conversione, dobbiamo anche avere un pentimento, dobbiamo avere una purificazione. Come noi vediamo l'altro? Altro comincia con i cristiani, allora qui viene il dialogo ecumenico. Spesso noi vediamo l'altro come l'altro, non come apparteniamo, siamo cristiani, però ancora esiste questa barriera, perché la distanza, c'è dialogo a livello ufficiale a livello eh, istituzionale, però se uno va a un paese a livello locale non esiste quasi questo dialogo, invece esiste conflitti, tensione a proposito della missione, conversione e proselitismo. L'altro è, è diventato ancora l'altro. Allora dobbiamo aprire gli occhi orecchi e poi anche dobbiamo parlare la verità, 
non come la verità noi pensiamo. Per questo Papa Francesco nel Fratelli Tutti ci incoraggia di avere o costruire una cultura di incontro. E poi lui dice una cultura da incontro, uno deve andare a incontrare le persone. E poi incontrando uno cresce, incontrando aiuta anche la purificazione, incontrando anche aiuta a riflettere i nostri atteggiamenti. Allora questo incontro è importante a livello ecumenico, perché nonostante c'è... Eh, questo documento ormai da dieci anni a livello locale esiste come tanti di voi sono, penso che eh, i vostri contesti. Il secondo è che eh, dobbiamo anche, eh, eh, a proposito di eh, altre religioni, e poi c'è questa eh, ancora a livello locale. Non c'è questo entusiasmo per dialogo interreligioso. Uh, allora, che cosa ho tentato di presentare in questo libro? Uh, come è nato questo? Uh, come il documento è ricevuto finora? E poi, quali sono le tensioni? Anche ci sono interventi come... Professor Sabetta ha sottolineato un buddista. Se uno legge l'articolo eh, del buddista, esiste questa eh, tensione, chiaramente. Mm. E poi anche eh, un articolo di uh, musulmani. E poi altri contesti. Perché dialogo interreligioso e, e da, dialogo ecumenico è importante oggi? Perché vi, viviamo in un mondo dove... E crescono diversi tribalismo, tribalismo economico, eh, economico, tribalismo politico. Allora abbiamo, eh, 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 come dice, etno-religio nazionalismo e poi mm, una secolarizzazione aggressiva, anche eh, secolarismo militante che cerca di escludere ogni religione eh, dall'ambiente pubblico. Allora si vede eh, tanti tanti tribalismo. La risposta è fratellanza, eh, vedere l'altro come fratello e, e sorella e poi anche collaborare mh, eh, nel campo di giustizia sociale e la pace, perché come Papa Francesco giustamente sottolinea, viviamo in un mondo e, e dove l'umanità è ferita. Allora la missione della Chiesa dovrebbe essere sanare le ferite. Sanare le ferite dobbiamo essere uniti. Per essere uniti dobbiamo sanare le ferite noi abbiamo dentro di noi. Eh, con questa ottica un po' scritto. Grazie, grazie eh, per insomma, la sinteticità e poi per i come dire, temi essenziali insomma, che hai toccato, essenziali direi anche fondamentali. Adesso lascerei la parola a voi, eh, se c'è qualche domanda che volete rivolgere al curatore di questo libro. Non siate timidi, ok? Anche in inglese, naturalmente, se vi diventa più semplice. Vieni, vieni. Rechas, vieni. Abbiamo il microfono. Ah, sono qui o c'è un microfono che gira? È solo qui, dovete venire qui. Ok. Vieni qui. Ok, I'll speak in English. Vicino al microfono, di nome. Okay, I'm Father Jose Reiches. I'm from India, uh, doing first year doctoral studies in missiology. 
Oh, so, uh, Father, it is my humble observation. Somehow, the interreligious dialogue has not yet resolved the disunity that exists among us, maybe among Catholics ourselves, and then in the church in general. And then the present at, uh, today is a, a clarion call to create that unity among ourselves. What is the real element? And in that way, interreligious dialogue becomes a medium to create that kind of unity. My question is, what would be the real element, maybe the pinch of salt, which gives uh, the entire food the real taste, what will be the real element in interreligious dialogue to bring a concreteness in the world? Because all of our discussions would be always staying in the peripheral level, at the super level, let's say, maybe among authorities, among all the academical level, but somehow it doesn't take a real root into the context. What is that blocking us? That you have little mentioned, maybe let us look into ourselves first and then we can enter into maybe out of ourselves. So you tell me, uh, no, tell me, maybe you can refute and then you can rebut what my observation and you just indicate to us what would be the real element in interreligious dialogue following which we can see a concreteness in all our discussions. Thank you. Yeah. Thank you very much for the question. Interreligious dialogue is based on the Trinitarian dialogue. So interreligious dialogue is not merely anthropological. We enter into dialogue with the idea of uh, building social peace. But there is a theological foundation. God is mission, not God has mission. God is mission. And in this God, there is a dintra, a desra dialogue. What does it mean? God is mission means God is love. Like he mentioned, God is truth. And then in this love of Trinity comes out. So that is the mortar. If you have a vehicle and if you don't have the mortar, the vehicle doesn't run. So uh, for the vehicle to run, you need have the love. And then that is why a missionary not has an anthropological project, a social project. He has a spiritual project because he is inspired by a deep spirituality. That is why uh, Pope Benedict and Pope Francis and other popes, they say mission comes into being with a contact. And with that contact, if you don't have that contact, that becomes merely a human mission. Then you are asking me about the concrete expression of this mission in interreligious dialogue. If I understood that, yeah. It is, you say, it is uh, often we see at the uh, theoretical level, theological level, institutional level, it has not come to the grassroots level. And then uh, let me also, here also we need to open our eyes. Because sometimes when it comes to interreligious dialogue, we hear conflicts often, but good narratives are not shared. Even in the media, media report only if there are interreligious conflicts. Whereas media doesn't report interreligious collaborations, religions coming together to work for peace, justice. And then uh, I can give plenty of examples from 
my country, Sri Lanka. And then I can give uh, some examples from international levels. So let us take the document, Abu Dhabi document, Human Fraternity, 2019. Huh? That was signed by Pope Francis and Iman of Alasa with the presence of about 700 religious leaders. So it is not only a document of Christians and Muslims, it is an inclusive document which is addressed even to the people of no faith. And then this document has helped people to come together, work together in different uh, fields, whether it is peace building, whether it is uh, human uh, rights. And this document has been translated into different languages. And the document has been reflected uh, within the Catholic Church ecumenically and also uh, interreligiously. And then Caritas, each country has um, uh, Caritas uh, centers. You have the national center and then you have regional. These Caritas centers also uh, one of the aims we are um, in a pluralistic society, multi-religious society, is to bring about the social welfare, but in collaboration with the followers of other religions. Mm. So in Sri Lanka, especially I know, mm, they work together with Buddhist, uh, with uh, Muslims, um, and also uh, with Hindus. So social projects, because otherwise it is also difficult to reach out to the people. Catholic Church being a minority without the support of the majority religions or religion, you cannot reach out to the grassroots level. So here you have, you try to uh, resolve some social issues, but to resolve that social issues, you need to have the collaboration from the grassroots level. And then the basis is the friendship, as it was clearly mentioned. First, you need to come, because already there are suspicions. And so interreligious dialogue, collaboration, it's a process, it's a journey. You start the journey as uh, sometimes with prejudices, ignorances, uh, as enemies, etc. And as time goes on, and then things become clear, you become friends, and then this friendship help you also the mutual cooperation. So these are some of the examples, yeah. Thank you, Monsignor Indonil. I'm very glad now to, to hear you. I'm considering that you are part of the history of the writing of uh, the document. The same way that you've been also part of the, doc, the writing of the book. And I'm thinking that actually most documents now they are compromises. So uh, I'll be interested in knowing whether they've been elements perhaps left during in the document, which have been taken again in the book. And if you if you can if you can mention some, and if you can also comment on them. Yeah. That's a difficult question because I was not part of the you know, drafting committee and John was here. Yeah, so uh, I was outside when a document, when the first process started 2006, then I, I read it. When, um, uh, then under secretary of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue was Monsignor Machado and he informed me what is going on. And uh, so uh, uh, to be frank, uh, I have analyzed the contributions. Uh, I think uh, why should uh, we have expert and we can, they can answer, yes.
So I had my chance already, so I don't will give you a lecture. Um, I think the incredible success of the document is due to the fact um, that each of the three bodies welcomed it as if they were the winners. Let me say this language. Catholics reading it said, oh, that's a Catholic document. Uh, the World Council of Churches says, oh, that's all we have been speaking about all the time. But even evangelicals got the document and say, that's, that's uh, the essence of we are speaking about. How in the world can the other side it? Yeah, I think that is part of the success story. And um, um, I wouldn't call it compromise. Yeah? Uh, in five years, of course, we had uh, certain wordings. So we, we, we did not use the word evangelism because it means different things in, in the three bodies. Yeah. Um, but I can tell you there's a very simple story behind. There was a point after two or three years where we had been discussing definitions all the whole time when we decided that we would first of all follow biblical language. And this is where Christian witness came in. Yeah. And that was the amazing experience that the Holy Scripture still is the base of all of our churches. Yeah. And um, it, it was then that it became much easier. And it was then that the idea came in a simple state. Jesus gave us the Great Commission, but the same Jesus gave us a lot of other things to live with. And the Great Commission ends, as you know, and teach them all I have taught you. Yeah. So um, I think none of the three bodies had any, had, it, it, it was not a political document where we would say, you get this line, we get this line. Yeah. Um, and that, I, I think without this, the document never would have had this access. I can tell it for my community, if they would have the impression that this is uh, just a statement, but for the statement's sake, yeah, it would not have been worked. Yeah, mm -hmm. and um, when we went through all, we had to go through all 143 national alliances. We asked them all. Um, we had a yes for the text itself from all alliances. Mm -hmm. We had a small number who objected because the WCC at the Vatican signed it. But for the text itself, they all said that's that's a very good text. Is that enough? <laughs> the first thing which happened at the first meeting of the drafting committee was Monsignor Dennis asked all of us to give our testimony as to how we met Jesus Christ and he became our saviour. All the Monsignors, the four of them, all gave their Christian testimony how they became real Christians. And this is really what Pope Benedict was saying. A lot of people in Europe call themselves Christians, but they're not. But those who know Jesus Christ as their savior, they pray to him every day, serve him as their master, we are united and we continue. And it was in that spirit that we, we drafted the document. And as I said, Monsignor Khaled checked every word in his Arabic Bible. And because we were so consistent in following the Bible, our common heritage in Christ, and not our sectarian variants, we made it. When the final document was sent to the Secretary of State, the title was Christian Witness in a Multi-Religious World, not recommendation for conduct as it appears today, but ethics for conduct. And then they advise to change ethics to recommendation because ethics uh, could uh, become a legalistic issue uh, when there are, because uh, uh, court issues and all there. Yeah. Okay. Penso che possiamo andare verso la conclusione. O oh, sì, c'è sì, ancora sì. una domanda? Ok. Tempo per una breve domanda. No, niente. Professore, Monsignor Timo from Germany. I write a PhD on 
this short document here. Mm -hmm. uh, some questions. This document was so short. Why the need of a book so big? <laughs> Why the people that you ask, um, how did you discern which one to ask? For example, Jürgen Moltmann for introduction. Why? Then this first, first thing, uh, sorry. Mm -hmm. Second thing, in several documents of the past, I sense a turn from content to conduct more like a move to discipleship. For example, your university, it has a docete eontes, eontes docete. In the original Greek, it's make disciples by going, by teaching. The, in Latin, it's different. But in the Greek, the, the main imperative is make disciples. Maybe this is something that brings together the different Christian streams. So this is uh, discipleship. And the third is uh, why? Sorry, so much, too much. The third is so, why? I could not understand all Italian, but why the language of sects? Because we are to be witnesses. I suppose not accusers. Um, accuse the others, they are from this or that sect. If we had an Orthodox here, he could accuse the Catholic to be a sect. But why we don't do that? We should not, I think, bear witnesses and not accusers, mm. I suppose. Okay. Thank you very Thank much you. for your three questions. The first question is uh, a very uh, short document and a big book. <laughs> So the answer is, uh, we have four Gospels, very short, but we have many commentaries. <laughs> huh? Because uh, commentaries uh, help us to deepen the understanding of the Gospel, I think. Uh, and the selection of the authors, what criteria I have followed. And uh, the first is, it uh, has uh, uh, three dimensions. First is ecumenical. And you see the, uh, the, the three uh, institutions are represented and also authors we have uh, from different uh, uh, churches no? and denominations. And then interreligious uh, also, we have one Hindu, one uh, Muslim and one Buddhist. And also uh, conversion, proselytism is not only a, a religious uh, 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 Theme and also as uh, I have done uh, sociology, sociologists, psychologists also study these themes. So um, in that way, uh, I have uh, invited uh, uh, some authors. And the other one is also uh, how we can apply this uh, conversion is diplomacy, uh, human rights issues. So we have uh, religious freedom issues, and also how this theme is relevant to a secularized world. Uh, uh, on that basis, uh, we have selected. Then why sect? That word was used uh, in 1980s, uh, 1980s, uh, but things have changed. So uh, it's an evolutionary process. First, you call a person without knowing, and then you go and speak to him, and then you come to know his name and all, and then you try to call him by his name. Huh? Yeah. So it is, uh, uh, it's, uh, it's, at the beginning, it was all were branded as sex. Yeah. yeah. Ok, grazie. Adesso sì, ci siamo avviati, avviati. siamo arrivati alla conclusione. Per fare una battuta io direi che ringrazio chi ha scritto un documento breve perché noi cattolici siamo, come dire, sommersi, spesso inondati no, di tanti e lunghi documenti 
e non sempre così utili e che non sempre si ricordano poi, ecco, che riflettono mode di una stagione o di un momento. Quindi quando ci si trova di fronte a un documento, diciamo così, eh, conciso, breve, ecco, questo insomma aiuta anche. Io però vorrei, al di là adesso di questa cosa, vorrei ehm, ringraziare eh, insomma, eh, eh, Monsignor Indunil per aver curato la pubblicazione di questo, di questo testo, coinvolgendo poi, diciamo così, molte persone e la scelta, i criteri della scelta sono stati detti. D'altra parte, scusami, documento breve, mi chiederei ma perché hai fatto un dottorato su un documento breve? Comunque, a parte questo... Eh, no, perché eh, dico anche un dottorato sarà un po'... Eh, eh, no, eh, a parte questo, io eh, diciamo così, sono grata per una, una questione molto seria, perché questo documento, da che mi risulta, non è molto conosciuto eh, in seno a, a, al mondo cattolico. Eh, adesso non parlo in assoluto, però non, non mi sembra che ha avuto un eco... Eh, così forte ecco quando, quando è uscito forse se l'ha avuto sul momento poi è andato un po diciamo eh, perdendosi invece io credo che eh, questo mh, impegno insomma a ripensare oggi no con le implicazioni dei nostri contesti que quegli spunti che sono nati eh, insomma e sono contenuti in questo documento questa è un'operazione un, un diciamo così molto molto importante molto importante ripeto anche quello che ho detto prima anche per il modo di capire la missione della chiesa il modo di capire i linguaggi con cui noi parliamo con gli altri e degli altri e tutta una serie di, 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 di situazioni quindi eh, non faccio prediche più lunghe io vi ringrazio di cuore no, di questa condivisione e ringrazio anche gli studenti della facoltà che penso queste due ore sono state importanti anche per come dire sentire altre voci che non siano quelle solite noiose dei vostri professori va bene bene quindi grazie, grazie. un ringraziamento anche per la università la facoltà della missiologia eh, per aver presentato questo libro sono curatore, però lo staff del Consiglio Consiglio per Dialogo Interreligioso anche ha aiutato. Ah, abbiamo qui eh, padre Polan, eh, Sister Grace e Paola, sono dalla, anche loro aiutato. E anche i thank uh, specially for the mm -hmm. World Council of Churches. Mm -hmm. uh, and uh, Father Abraham for your mm -hmm. presence and also World Evangelical Alliance. And we often meet and we collaborate. And let us also now, while we have our lunch, we can discuss what we can also do uh, in the future. Thank you very much for your presence and collaboration.